是妮娜。我们现在来到了北斗七星，这是我们今天晚上要住的饭店。因为我这次跟妮娜呢来到淡路岛的二次元之声玩，这间北斗七星呢是园区里面唯一的一间高级饭店，所以想说这一次呢带大家来开箱这个小度假村。而且这一间饭店啊，它是真的可以看到星星，每一间房呢都是像一栋小屋这样子独立式的，然后在房间的最上部有透明天花板，所以在晚上是真的可以看星星。哎呀，每。每间小木屋都会有一个独立的类似阳台，然后从阳台也可以看到超美的夜景。这好像是我第一次住这种独立形式的饭店，所以我非常开心，这次有机会可以住。那我们赶快进去 check in 吧。那我们刚才办完 check in， 而且他这边的 check in 也太豪华了吧！居然还会送你这样一组甜点呢。这个饮料呢是他们淡路岛产的柑橘果汁，然后还配上核三盆糖，感觉是超级好喝。烤布丁呢也是淡路岛产的鸡蛋。那我现在超级期待他们晚餐跟早餐，一定也超级好吃，超级豪华。现在就要来开箱我们今天晚上住的房间。哇，好大！我们一进来呢，会先到他们的客厅，然后这个客厅有这样的小沙发，而且这外面呢就是阳台，而且它阳台也很大哦。这边沙发就是大家可以晚上啊就坐在这边赏星空，因为它这边有一个挖空的那个透明的天花板，这个设计好可爱哦，好像来到欧洲哎、欸。因为它是比较偏高档的饭店，冰箱里面啊，听说有附饮料哎、欸，哇，哎、欸，它附的很大方哎、欸，你看，所有都可以喝，对，这些饮料都可以拿来喝，它有淡露岛才有的橘子果汁，然后苏打水跟啤酒。你看，很可爱耶！它写淡露七福神啤酒，所以它这边都是七福神的角色，像这个就是大黑天。这边还有小小的茶具组，然后有附淡露岛的枇杷茶，这是咖啡吗？很可爱耶，他们的原创咖啡包装好可爱。对啊，这些都很精致哎。那这一整栋小木屋呢，都是这边的快木制，所以一进来就有快木的香味，很疗愈。那我们这一次选住的是四人房。来看一下他的房间，这边你来看，他这边呢就有一个大大的挖空，所以你晚上真的是睡觉前你还可以先看星星，然后早上就是用阳光把你叫醒，超级浪漫的啦。这边就是两个床嘛，然后背后这边它还有。两张双层式的床，就是一个人在这边，然后另外一个就是爬楼梯到上面这边，很可爱耶。而且这边很豪华的是，每一间小屋都会有自己的浴室跟浴缸。那我们来看一下，它这边一进来也是扑鼻的快木箱，而且那边空间好宽广。一般饭店的房间浴室通常都蛮窄的，它真的是快木浴缸哎，这也太砸重本了吧！晚上在这边。泡澡，然后就是放那个热水，有没有？都是快木的香气，好香、啊，很疗愈耶，喜欢，真的很用心。对啊，然后这是他们的厕所，很宽呢，哎、欸，厕所很宽呢。对啊，然后这有一个窗户这样子，小小的洗手台跟镜子，它这个厕所算做得很完善對、啊，不是只是一个棉质马桶打翻。对对。其实这一间北斗七星呢，它还有非常多的角色房间。接下来就带大家一一去开箱。那我们首先要开呢，就是这个 Hello Kitty 的主题房，它的钥匙都是 Hello Kitty， 耶每个小木屋都会配备它专属角色的钥匙，超可爱的。那我们就赶快进去吧。妮娜，你看。脚踏垫就是好了，真的哎，很用心哎。它整个小木屋呢，就是都是用这种木头做的，所以一进来真的是整个被木头森林包围的感觉。哇，哎。到处都可以看到 Hello Kitty， 真的哎。首先是这个墙，墙壁上面呢，就是有画有很多的 Hello Kitty。你来看，沙发，每一个小抱枕，全部都是 Hello Kitty 的图案。Hello Kitty 迷来会疯掉吧？完全会疯掉。不止这样哦，它真的是到处都是 Hello Kitty。看这个，哎，这个是可以做的。
。哦，哎，它是它是软骨头，连这个软骨头都是 Hello Kitty 的，哇，很可爱耶。带来看还有什么是 Hello Kitty 的吗？这个镜子，早上在这边化妆的时候，就是边看着 Hello Kitty 边化妆的感觉。然后我要跟大家介绍，就是北斗七星它这边有非常多的角色主题房嘛。那它还有一个特色，就是每一个主题房呢，它都会附这个特点，这些都可以拿走哦。可以，大家都可以拿走，像这个护手霜的样子，可丽。嗯、然后还有小手帕，那个疫情期间最需要的干洗手，连干洗手都是 Hello Kitty 的，可以带走。天哪，哎，这全部都可以送你耶，都是送你。那刚刚说不止这些东西都可以带走，我们来看下面这里，哦、餐具 Kitty 是 Kitty 的。欸、这个应该也是可以，也是可以 A 走吧？不行哦，啊，不行吗？可是这个很可爱哎、欸，他们去哪里收集到的啊？我跟你说，不止这样，连他这个陶瓷杯也都是 Kitty。欸、这两个都好可爱哦。那我们接下来来看它的卫浴空间长怎样？连脱衣间都要放个 Hello Kitty 的抱枕，脚踏垫也是 Hello Kitty 的。哎、欸，真的很呀，不行。对啊，而且不止哎。你看，洗手台这边又一只 Hello Kitty， 对啊，到处都是 Hello Kitty。哦，它连这个对外气窗也是贴有 Hello Kitty 的绘图，你看这个不得了，哇，超可爱。床的小抱枕都是 Hello Kitty 的床巾啊，床单哦也是哎，还有这个墙壁，天哪，整个就是 Hello Kitty 的，住进来感觉都变可爱了，真的，而且不止来，连窗帘上面都是 Hello Kitty 的图案。嗯 Hello Kitty 粉丝疯掉哦，真的，因为像我妈就是超爱 Hello Kitty， 她从小爱到大，所以如果是我的话，我真的会想要带她来这边住一晚，真的太可爱，超可爱的。没有，我真的觉得它的角色主题房真的做得很用心，因为你看旁边这个床头灯也都是 Hello Kitty 造型的哎，不知道这个可不可以带回家？这应该是不行哦。<笑>那刚刚有说每一栋小木屋它的特色就是天花板的地方其实是可以看到外面的星空的，就可以看到它的天花板、嗯、可爱是有 Hello Kitty 的图案。喜欢 Hello Kitty 的人应该会兴奋到睡不着吧？真的，拍照就是拍一整天就拍不够了，怎么睡得着？接下来我们来到这个房间，是你看蜡笔小新的头，我们要开箱蜡笔小新的房间。而且我觉得他这边超用心的是，蜡笔小新他自称我的时候，他都会说欧拉，然后他这边就是写我的房间的意思，我觉得超级可爱的。你看一进来就有这个哎，蜡笔小新的时钟，这太可爱了吧！每一个点都是蜡笔小新里面的角色或者是元素。诶，这个跟刚刚的 Kitty 完全不一样风格，可是也很可爱。这个有那个哎，妮妮的娃娃，妮妮都会这样把它拿去厕所坐，<笑>对，超可爱的。<笑>这个地垫是小白，对啊，都这样买到，真的优秀。哦，刚才一鸣车口有说到，他们房间里都会有各个角色特制的小礼物可以拿。大比小新这边呢，就是有他们北斗七星跟角色合作的包包，这很方便哎，这个就可以放什么化妆品啊，都可以放。然后还有这两个小娃娃，这些都可以带回家哎，这是一个很棒的纪念品，超赞的哎，对啊，我觉得非常值得。看这个窗帘，也全部都是他们角色的剪影，然后上面还有各个角色的图片，会想要跟他合照哎。天一下，你看，动感超人的衣服哎，然后这个是真的可以带的，我来带一下。哎，他全身装备都有哎，对啊，好疯哦，这个小朋友会爱死吧。刚刚好，好可爱哦、喔！你刚好哎、欸，真的，我把它来变身一下、啊。哇，哎、欸，为什么妮娜你穿起来 size 刚好？对啊，为什么？哎、欸，还是它这是符合小朋友的 size， 因为我比较矮嘛。哇，天哪、啊，我们，哎、欸，真的可以耶！半个动感超人，他的手套啊，然后这个是内裤嘛，就是他会穿那个内裤在这边。知道太多了。对。这可以 cosplay， 而且它这个 cosplay 的完成度也太高了吧！妮娜现场 cosplay 起来，<笑>推荐爸妈带小孩来玩。哎、啊欸，这好厉害哦、喔！我觉得真的是一个比一个经典哎、欸。这个主题房不是那种简单的，就是骗人，没有在骗的，没有在骗的。它真的是各个细节都做得很好。对啊，这个我真的会兴奋。哎、欸，你看。这蜡笔小新的睡衣耶，这个是最经典的那个花纹，小新粉一定认得出这个花纹。啊、然后还有就是很贴心的有大人的 size， 
，好，太可爱了啦，好想要买哦。那我们来检查一下这里有没有蜡笔小新的杯子哦，没有啊，它的杯子就是普通的杯子。哎、欸，等一下，你看，冰箱是小新的冰箱哎，虽然它没有杯子，可是这小新的冰箱已经非常有诚意。然后你看，它连垃圾桶也是，这个是小新最爱吃的巧克力饼干。来看一下它的浴室有没有什么特别的地方。普通房型的浴室，不过呢，我发现一个亮点是小白的家，小垃圾桶，这个也是很可爱耶，也是会想买的周边对，真的，这是原画吗？这边还可以，就是有点像小一郎一样，就是几幅原画。哦，这个也是一个一大幅的，好可爱哦、喔，好可爱啊！对啊，然后这个我超想要的，它是不是有一个它的棉被，对不对？哎、欸，我不知道。然后你看这个天花板也很可爱，蜡笔小新里面会出现的角色就是动感超人啦、啊，还有那个肥嘟嘟走位们，超级可爱啦。<笑>那这边还有一间很特别的火影忍者主题房型，那就一个一个带大家看一下。首先我们进来的时候可以看到火影忍者里面卡卡西喜欢的清热天堂的那个书的封面的感觉，嗯、一进来就可以看到卡卡西。这个是火影忍者的办公室，你看这上面好多东西哦、喔，所以在房间里附的东西都可以带回家。雨伞，对，对啊，这也太大手笔了吧。然后小包，这应该是毛巾、欸，这毛巾感觉很实用哎、欸，因为它很大哎、欸。对啊，这都可以带回家吗？然后这边还有两个棒棒糖，这边就是一些剧照嘛，月历，对啊，都是火影忍者的，然后这里放了非常多的动漫。然后这边这个地毯啊，也是刚才说的那个清热天堂的地毯。然后这个降旗，我来看一下能不能用。哦，它是粘住的。啊，它粘住。对，但是它是那个奈良鹿丸喜欢的降旗。那来看一下我们冰箱这边，哎，是火影忍者的冰箱哎。冰箱是不是都会特别？对啊，真的是。很精致，然后这边就是一般的杯子嘛，然后这边一样就是有淡露岛限定的啤酒，然后来看一下他们的厕所，一进来就可以看到这个狗狗，它是火影忍者里面的人犬，然后打开来。好多、哦，都是在火影里面出现的人犬，然后他们的任务超可爱的哦，他们的任务就是要保护来这边上厕所的人们，很可爱的设定。然后这边呢，就是有很多火影忍者标志的抱枕，一进来就可以看到这五大元素的旗子，然后最上面你看还有大蛇丸，我觉得有点可怕。然后进来主卧室这边呢，就可以看到都是火影忍者的，这个也是可以带回家的耶。这个就是睡觉的时候可以穿，然后这边这应该就是名人了，这很精致哎，居然可以带回家，直接送你一套浴衣。然后这边就是有这个火影最红的 CP 的海报，名人，然后这边是佐助这样子。房间这边有一个娱乐之汤，就是火影忍者里面他们不是都会去娱乐拉面吃拉。拉面吗？这个就是一样名字的一乐之堂，这边应该就是浴室的部分。一进来就是可以看到他们在那个一乐拉面的那个，对。然后要进来浴缸这边啊，就是一样可以看到这个清热天堂的地毯。我觉得这个越看越可爱哎、欸。对啊，到处都是。对啊。然后一进来哦，浴室很大哎、欸。然后。<笑>自来也，他很喜欢偷看港手洗澡嘛，所以就是设定成他是偷看人家洗澡的样子。哎、欸，很忠实成，对，就有有一点有点烦。<笑>哇，我觉得坐在这边真的超级身处在剧情里面的感觉，所以我觉得如果你是喜欢火影忍者的人，一定要来煮，真的太多细节很用心之外，东西超级多可以拿的，值回票价。我们现在呢要来他们的展望台，哎、欸，很厉害耶！这个景色，来这边就是一上来就可以看到淡水岛的地标——明石海峡大桥，哎、欸，很漂亮哎！晚上来看一定更美。哎哎哎哎，你看，哥吉拉哎，好大只，直、欸、接看得到哥吉拉。对啊，这很像它，就是真的藏在这个山林里的感觉。啊对啊，景色超棒的。
我们的晚餐来了。我这一次订的呢，是他们一年四季都有的淡路岛特产的套餐。那这一个套餐最大亮点就是我眼前的这个。蛋露牛超级大盘，你看它的油花多漂亮啊！这感觉一定超好吃，可以把这个蛋露牛在这个寿喜烧锅里面涮来吃。那他们的汤头是番茄口味的寿喜烧，也蛮健康的。那除了这个之外，另外一个必看的亮点就是这个海胆，闪闪发光，感觉就超肥超好吃的。晚餐套餐就是包含在你订房时候的金额里面，那你可以选择像我们这种一年四季都有的。淡路岛特产的套餐，也可以选择他们随季节推出的不同的套餐。这是他们的前菜体，好像是甜点。哦，不会甜点，它里面是有点像是我们小时候在吃的鲑鱼夹心三明治，里面的那个很好吃哎。大家早安，我现在跟 Misako 来到了早餐的会场。那跟大家介绍一下他们的早餐。早餐是以合适的菜色为主，中间有一个非常精致的山海芋扇的便当盒，里面就放了九种运用淡路岛食材做出来的小菜，像是这个虾子，然后还有。章鱼跟蛋露牛的食鱼煮，大家都知道日式旅馆早餐一定会有鱼，那他们这个鱼也是用蛋露岛这边出产的鲷鱼来烤的。然后有一个非常有亮点的地方是他们的这个玉子烧，在蛋露岛这边有一个很特别的食物叫做明石烧。明石烧是冰库这一带特有的食物，它就是把面粉用高汤稀释后，然后加入鸡蛋做成有点像是小丸子之类的东西。那这个玉子烧呢，用明石烧。的做法，用高汤来做玉子烧，然后里面包了这边特产的章鱼，是一般旅馆吃不到的玉子烧，因为一般旅馆玉子烧就是很单纯的玉子烧，这里面有包馅，所以我非常的期待。那这边还有一个是。他们的豆乳锅，这个豆乳锅也是用冰库现产的大豆做成的，那它就是豆乳的高汤配上豆乳制作的豆腐，所以就是满满的豆味。然后还有这一杯豆浆也是，就因为在日本真的很少能喝到豆浆，所以我很期待这边的豆浆喝起来会是怎样的味道。那我们现在就赶快开吃看看吧。我跟 Nina 已经 check out 完了，然后要准备离开这一间北斗七星的饭店了。来简单小小分享一下昨天住下来的心得。Nina 你觉得如何？这边因为每一栋都是独栋的嘛，然后它这边的装潢都非常的可爱，它每一栋运用很大量的木头，然后每一栋又是很可爱的小圆屋，真的很像住在一个很清幽的小村庄一样。所以我这一晚就是觉得睡得很舒服。就是房间外啊，也都有露台跟可以看星星的透明天花板，真的是一个很可以放松的地方。尤其是我很喜欢它，因为是整栋都是木质的嘛，所以我们一踏进房间就会闻到很浓的快木香。对，我真的觉得那个超赞。然后尤其是晚上的时候，你还可以泡澡，那个也是全木质的。
边泡澡边闻快木香，真的是有够享受，真的推荐到爆。对，然后另外一个就是他们的角色主题房，像我们有带大家看了《蜡笔小新》、《Hello Kitty》还有《火影忍者》的主题套房。我们昨天就有遇到一对就是亲子小朋友，超级喜欢《蜡笔小新》。我在猜，应该就是爸爸妈妈有带他来住《蜡笔小新》的套房，就觉得还蛮好的，有一种很温馨的感觉。这边真的是很适合爸爸妈妈带小孩来这边玩。我妈很喜欢《Hello Kitty》，还是我也带她来。住他来玩 ，Hello Kitty 主题套房啊！如果你是喜欢这些角色的人，真的是二十四小时都可以跟他们在一起，真的是蛮开心的。那这一支北斗七星饭店的开箱影片就到这边。如果你喜欢我们的影片的话，记得帮我们按赞，然后订阅这个频道，跟也别忘了分享出去。想买日本商品的话，都可以到我们的米奇 shop 去看看哦。那我们下支影片见啦，拜拜。拜拜偷偷跟大家说，这里饭店工作人员每一个颜值都超。好高，又选又高又帅，然后眼睛还双眼皮，然后整个人干干净净的那种，赏心悦目。都不知道是要看食物还是看他们呢。而且女生也很可爱哦，坐在这边真的是身心灵都非常享受，眼睛还可以包。